ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்கி கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து சமையல் கிடையாதுங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பாத்ரூமில் இருக்க வாளிகள் எல்லாம் எப்படி க்ளீன் பண்ணுறது நம்மளுக்கு தெரியாமையே நாள் படம் இந்த மாதிரி கரைகள்லாம் உள்ளே வந்துடும் பார்த்திங்களா இதை வந்து நம்ம எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறது ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த வாளி இப்படி தான் இருக்குது எவ்வளோ கரை பிடிச்சிருக்கு பாருங்கள் நமக்கு தெரியாமலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் கப்பில் எல்லாமே இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து இப்போ நம்ம ரிமூவ் பண்ணலாம் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா பார்த்திங்களா இது வந்து கவிதா ஸ்டெயின்லெஸ் ரிமூவர் ஹச்சிஎல் ஆசிட் இது தாங்க இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக அந்த கரையை எடுத்துடலாம் இதை வந்து நம்ம வாளியில் அந்த கரை இருக்கிற இடத்துல நம்ம தெளித்து விட்டு நல்லா ஒரு ஊற வச்சிடலாம் இது வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ஆசிட் ஆசிட் கிடையாது நம்ம பாத்ரூம் க்ளீனிங்கு டாய்லெட்டு எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்கள் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் கரை கொஞ்சம் ஈஸியாக ஜெர்ம்ஸ் எல்லாமே போயிடும் இது வந்து நான் ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் பாத்ரூம் கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் வாளி வந்து கொஞ்சம் கரை பிடிச்சதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு க்ளீன் பண்ணி காமிக்கலாம் வீடியோக்காக அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக நான் கரை சேர விட்டுட்டேன் இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து அந்த கரை இருக்கிற இடத்துல நம்ம இதில் சின்னதாக ஹோல் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி எங்கெல்லாம் கரை இருக்குதோ அங்கெல்லாம் இந்த ஆசிட்டை வந்து நம்ம ஊற்றிடலாம் கொஞ்சம் முகத்தில் நீங்கள் ஏதாவது துணி கட்டிக்கணும்னா லைட்டாக கட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஊற்றியாச்சு என்ன இருந்தாலும் அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்ம ஃபேஸ்க்கு வரும் லைட்டாக ஒரு துணி ஏதாவது கட்டிக்கோங்க இந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வந்து வரும்போது அந்த அழுக்கையும் அந்த இது வந்து எடுத்துரும் பாருங்கள் அடுத்து தான் இதுலேயும் ஊற்றிடலாம் எங்கெல்லாம் கரை இருக்கோ ஃபஸ்ட்டு அங்கெல்லாம் ஊற்றிடணும் அந்த அழுக்கு இருக்கிற இடம் ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி ஊற்றிடணும் இந்த கரையெல்லாம் ஈஸியாக எடுத்துடலாம் அந்த அழுக்கு இருக்கிற இடம்லாம் அப்படி பொறிஞ்சு வருது பாருங்க ஒவ்வொன்றா இப்படி எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இந்த மாதிரி ஊற்றி விட்டுடலாம் அந்த லைட்டாக அந்த புகை வருது பார்த்தீங்களா அதனால் லைட்டாக நீங்கள் துணி ஏதாவது கட்டிக்கோங்க இந்த ஆசிட்டே இல்லாமல் நமக்கு நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிடலாம் வெளிப்புறமும் எங்கெல்லாம் கரை இருக்கோ அங்கெல்லாம் இதை நம்ம நல்லா அந்த மாதிரி தெளித்து விட்டுறலாம் இந்த கைவிடியிலலாம் கலர் அப்படி கருப்பாக இருந்தது இதை அப்படியே நான் ஊற்றி விடுறேன் இதில் இதில் இருக்க அந்த அழுக்கும் ரிமூவ் ஆகிடும் அந்த அழுக்கு இருக்கிற இடம் மட்டும்தான் அந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வரும் இப்போ நம்ம அது அழுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே ரிமூவ் ஆயிடுச்சு இப்போ தான் ஊற்றிருக்கேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நம்ம இது எல்லாத்தையும் கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம தேய்க்கலாம் இதை வந்து நம்ம ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே வெளியே வந்துடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அல்லது டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படியே நல்லா ஊறட்டும் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகுது இப்போ நல்லா பார்த்தீங்களா அந்த அழுக்கெல்லாம் பொறிஞ்சு எடுத்துருச்சு அந்த ஆசி ஹச்சிஎல் ஆசிட் வந்து கண்டிப்பாக இதை பண்ணும்போது துணி வந்து நீங்கள் கட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இதில் இருக்க அறுக்கும் உள்ளேருந்து எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு இப்போ நம்ம இந்த க த தண்ணியெல்லாம் விட்டு இந்த ஆசிட் சுத்தமாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரெஷ்ஷை வச்சு தேய்க்கலாம் இப்போ நம்ம கையில் சும்மா அந்த ஆசிட் வந்து கையில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் சும்மா யூஸ் அண்ட் த்ரோ க்ளவுஸ் போட்டிருக்கேன் இதை வச்சு நம்ம வாழையை அப்படியேவும் கழுவிடலாம் சும்மா வெறும் தண்ணியில் நம்ம அலசிடலாம் பார்த்திங்களா இப்போயே தெரியுது பார்த்திங்கன்னா கருப்பு அந்த பக்கு எல்லாமே போயிடுச்சு பாருங்க நான் வெறும் தண்ணியில் தான் அலசியிருக்கேன் இதுலேயே பாதி கரை போயிடுச்சு இப்போயுமே இந்த வெறும் தண்ணி தான் நான் பிடிச்சிருக்கேன் இது பாருங்க எந்த அளவுக்கு போயிருக்குன்ட்டு பாருங்க எந்த அளவுக்கு உள்ளே பாதி கரை போயிடுச்சுன்னு இப்போ பாருங்கள் இந்த ஆசிட் மட்டும்தான் இதில் இருக்குது இது பாருங்கள் எவ்வளோ கரை ரிமூவ் ஆகிடுச்சின்ட்டு இதையுமே நம்ம வெறும் தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து கொஞ்சம் கூட ஆசிட் இல்லாமல் எல்லாத்தையும் கழுவியாச்சு அடுத்து தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் கோலப்பொடி எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம விம்மு வச்சு கழுவனா கழுவலாம் இருந்தாலும் கோலப்பொடியில் வந்து இந்த சொரசொரப்பு இருக்கும் இது வந்து நல்லா அழுத்தி தேய்க்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இந்த கோலப்பொடியும் இந்த கம்பி பிரஷும் எடுத்துக்கலாம் இனிமேல் எனக்கு இந்த க்ளவுஸ் தேவையில்லை 
உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு க்ளவுஸ் யூஸ் பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் இதை எடுத்துடுறேன் அவ்வளோதான் ஆசிட் எல்லாம் போகிற மாதிரி நல்லா கழுவியாச்சு தண்ணியில் இப்போ நம்ம இந்த கோலப்பொடி வச்சு நம்ம தேய்க்கலாம் இப்போ இந்த கப்பில் அந்த வாலியில் எல்லாமே பாதிக்கர போயிடுச்சு இப்போ நம்ம இதை என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த கோலப்பொடியை லைட்டாக தொட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி ப்ரஷ் வச்சு லைட்டாக தேய்ச்சாலே பாருங்கள் அது பளிச்சுன்னு ஆகிடும் கோலப்பொடினா நல்லா நெரு நெருன்னு இருக்கும் ஸ்க்ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் இதுவுமே கம்பி ப்ரஷும் நல்லா அழுக்கு எடுத்துரும் இந்த மாதிரி வாலி கப்பு எல்லாத்தையும் தேய்ச்சிடலாம் வெளியையும் அந்த ஆசிட் ஊற்றணுன்னா ஊற்றிடலாம் நான் வெளியே அவ்வளோவா அழுக்கு இல்லாததுனால நான் ஊற்றலை உள்ளே மட்டும் கரை இருந்தது அதனால் கப்பில் உள்ளே மட்டும் ஊற்றிருக்கேன் இந்த மாதிரி கோலப்பொடி வச்சு தேய்ச்சோம்னா நல்லா வந்துடும் அழுக்கு போயிடும் மந்த்லி ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி நம்ம கரை பிடிக்காமல் லைட்டாக லைட்டாக கரை இருக்கும்போதே நம்ம இந்த மாதிரி எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து குழாயில் கழுவிடலாம் நல்லா கோலப்பொடி வச்சு நான் நல்லா தேய்ச்சிட்டேன் பாருங்கள் எவ்வளோ பியூர் ஒயிட் ஆகிடுச்சுன்னு கொஞ்சம் கூட கரையே இல்லை இப்போ கப்பு நல்லா கழுவியாச்சு இப்போ அதே மாதிரி இந்த வாலியையுமே இந்த கோலப்பொடி வச்சு இப்போ நான் நல்லா தேய்க்க போகிறேன் கஷ்டப்பட்டு தேய்க்க தேவையே இல்லை சும்மா லைட்டாக அந்த மாதிரி நம்ம தேய்ச்சாலே அந்த அழுக்கு அழுக்கு வந்து ஏற்கனவே பாதி உள்ளே ஃபுல்லாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்க்ர லைட்டாக ஸ்க்ரப் பண்ணாலே அது வந்துருச்சு பாருங்களேன் உள்ளே நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து எவ்வளோ கரை பார்த்தோம் இப்போ வந்து நான் அழுத்தியே க்ளீன் பண்ணலை லைட்டாக தான் அந்த மாதிரி ஸ்க்ரப் பண்ணேன் ஃபுல்லாக அழுக்கும் வந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து நல்லா கோலப்பொடி வச்சு ஃபுல்லாக லைட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் ஃபுல்லாக ஒயிட் ஆகிடுச்சு நல்லா கரையெல்லாம் போயிட்டு இப்போ தண்ணி வச்சு நல்லா வாஷ் பண்ணிடலாம் வெளியே இருக்க கரை கூட எல்லாமே போயிடும் பாருங்கள் புளி புளியாக தண்ணி கரை இருந்தது அதுவுமே எல்லாமே நல்லா போயிடுச்சு இந்த மாதிரி கரை லைட்டாக பிடிக்கும் போதே நம்ம வாஷ் பண்ணிட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்போயுமே வாலி வந்து புதுசாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் இதே மாதிரி எல்லா வாலியும் இப்போ க்ளீன் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த வாலியும் நல்லா தேய்ச்சாச்சு பாருங்கள் ஃபுல்லாக கோலப்பொடி வச்சு தேய்ச்சிட்டேன் இதையும் வாஷ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் உள்ளே புது வாலி மாதிரி பழிச்சின்னு ஆகிடுச்சு இந்த வாலியும் நல்லா கோலப்பொடி வச்சு க்ளீன் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் இந்த இடம் நல்லா அவ்வளோ கருப்பாக இருந்தது நல்லா க்ளீன் ஆகிடுச்சு சூப்பராக போயிடுச்சு பாருங்கள் எல்லா வாலியும் கோலப்பொடி வச்சு சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிட்டேன் ரொம்ப கஷ்டமே பட்டு தேய்க்கலை நம்ம அந்த கரை மட்டும் வெறுச வெறும் இதில் தேய்க்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் பாருங்களேன் அந்த ஆசிட் வந்து கண்டிப்பாக ஊற்றும்போது கையில் காலில் விழுகாமல் பார்த்துக்கோங்க முகத்துலேயும் துணி கட்டிக்கோங்க கப்பு எல்லாமே பழிச்சின் ஆகிடுச்சு இந்த வாலியெலாம் நிறைய கரை இருந்தது எல்லாமே சூப்பராக க்ளீன் ஆகிடுச்சு இதுதாங்க அந்த கவிதாஸ் ஹச்சிஎல்னு இது மாதிரி இந்த நேமில் உங்களுக்கு கிடைக்கலனாலும் ஹச்சிஎல் ஆசிட் கிடைக்கும் இதை வச்சு நீங்கள் பத்திரமாக இந்த மாதிரி வாலியை க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் புதுசாக பார்க்குறவங்க லக்கி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வாழ்க வளமுடன்